下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。张文志，没事。现在怎么办啊？如果蔡生真的要杀我们，他有的是机会动手，不必假借由头把事情闹大。应该是在我们进入生死房之前，就已经被人盯上了。他们暗中找机会再造假货，借刀杀人。如果蔡生不是他们的人，我们就还有机会。蔡房主，动手之前能否谈一谈？我还说谁不知死活呢？但就算你是皇帝老子，闯我的地盘杀我的人，你也得死。在河阳开赌坊，我作为县令来此，怎么能算是闯呢？况且，我只赌钱，不曾杀人。不曾杀人，看来潘大人。也是一个敢做不敢当的人。你是引颈受禄，还是跪地求饶？我曾听闻蔡方主本是逃奴，进虎石龙与数十人逃杀，搏命一赌，最终撑着一口气活着离开了那儿。不仅获得了自由，还大赚了一笔。你靠赌发家，买下生死方。成了在河阳除银玉楼之外，最有权势之人。蔡方主，我说的可对？潘大人不是来赌钱的吗？怎么还做起调查来了？我和潘大人不一样，我不是含着金汤匙出生的，我是贱命，我自己的脸面我自己争。我也想学一下蔡方主，押上我自己的命，与你赌上一局。赌什么？若我今日失手被擒，无论生死，皆是我咎由自取，与你无关。但若我可以活着离开，你还想怎样？我要你生死方从此之后不再以人命涉赌，安分守己。不再与县衙作对。好，既然潘大人想换一种死法，那我们就赌。
一炷香的时间留给你写遗书，一炷香后，赌局开始。大人，你真写遗书啊？嗯，原来你早就做过准备。我可不像你，什么都没准备就敢硬闯。生死方人多势众，组织严密，要想逃出去，只有一个办法可行。他们的目标是我，一会儿我在这里牵绊住所有人。你去三生的书房找一个鱼尾型的钥匙，找到之后，我们再点个会合。好，大人，小心。你也是。拿到了吗？拿到了。走，上楼。原来这是炼制武神伞的地方，怪不得这么多烟。不是有门吗？门在哪儿呢？
潘大人，接中了，胜负已分，愿赌服输吧。未必。船走不快，我现在带人去追。不必了，生死方的规矩，赢了就是赢了，我愿赌服输。我只能通过你，接近潘月，拆穿他的真面目。我答应你，一定让真凶伏法，让你真正的安息。跳！原来他真的不是凶手，还一直暗中追查我的死因，是我误会他了。你怎么样？没事。你到底是一个怎么样的人呢？嗯，我意思是，我们相识也快二十年了。我在河阳这段时日里，我总感觉看不清你。一个人本就亲密，看到的未必是真的。看不到的，未必是假的。比如你，我，你跟以前的确大不相同了。怎么不同？尸体是会说话的，再不问就没机会了。这些尸体都验出了他们曾经中毒，我现在要找出毒源。大人，你看，大人，你快来看。不知道，或许是我想太多了吧。你帮我的，我很感激你。但是河阳不是你应该来的地方。十年前。你托人带话与我断绝关系，我们就已经是陌路人了。过去的事情就让它过去，到此为止。如果你不去找他，他就不会死。说到底，是你害死的他。潘月，不是你想的太多，可我能告诉你吗？
怎么了？潘月拿走了令牌，看来我们的秘密已经藏不住了。那怎么办？我们县衙里的眼线该动一动了。从现在开始。知道潘月的一举一动，是。小姐，你昨晚去哪儿了？一夜没回来，担心死我了。没事儿，我跟大人查案去了。查了一夜啊？哎呀，你不知道我这一晚上都经历了什么。反正就是，哐哐哐一顿打，又砰砰砰一顿炸，最后从极高的地方往下跳。哎呀，啊！别人追夫拼的是人，小姐你追夫拼的是命啊！如此看来，十年前，爹因为接到举报信，开始调查水不文组织，他和娘因此被害。十年后，那些人知道我在河阳，要斩草除根，却误杀了上官直。这究竟是一个什么组织？水不闻图案又代表什么呢？既然潘玉不是凶手，那我是不是不用再隐瞒自己的身份？要不要将往事告知于他，与他一起调查呢？艾泽，怎么买这么多药啊？公子被狼抓伤，后背溃烂，我抓这些药来试一试。潘月被狼爪抓伤，伤口易溃，普通的金疮药只能治表，得生机散才行。对了，上官指的胭脂水粉里有生机散。还是你来吧，背上的伤擦不到。听这手法，倒是有进步。
怎么是你？啊、呃，那个，我是来感谢你的救命之恩的。你这个狼爪之伤是不易愈合的，所以我送了生机散来。放这吧，让阿泽进来。你这还没包扎呢。不用，我自己来。但是，你是因为上官之我说。来信了。是啊，我怎么忘了？还有君主呢灵儿，我问你个事儿啊，你家上官小姐是不是还惦记着我家公子呢？我实话实说啊，我家公子是有婚约的人，你要真为你家小姐好，就该劝他死了这条心。你家公子新婚的夫人刚去世，他就攀上了郡主这高枝，我家小姐喜欢他，我还替小姐觉得不值呢。攀高枝攀什么高枝？我家公子那叫情深意重，之前为了履行婚约，千里迢迢来寻杨姑娘。还不惜与我家老爷大闹了一场，被赶出了家门。可哪知道这杨姑娘如此福薄，哎，我只盼着公子能早日回京，顺顺利利与郡主成婚，了却我家老爷一桩心事，我们潘府啊也能重归祥和。没想到潘月为了找我，竟不惜与潘家决裂。阿泽说的对，他现在生活好不容易回到正轨，我就不应该出现给他再添麻烦。杨采薇啊，杨采薇，要死就死的干脆一点，别再让他左右为难。心门是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕雨损，却不枉此生。我是草木皆离人，若山水皆空门，一朝不与心生。只愿不负这相思浮沉。
为你没死这是怎么了？怎么会梦到他？大人的伤好多了，但是暂时不能碰水，万一引发热毒。那就麻烦了。对了，大夫，大人有何吩咐？有没有一种病症，会让人产生错觉？何种错觉？大人可否详细说说？就是，明明不相同的两个人，你总会看成一个人。看错人了啊,啊！我明白了，大人怕是患了眼疾，我为大人扎两针就好了。不必了。啊，谢谢。啊在干什么呢？哎，别的管闲事。他们这种有品味的人，可能就喜欢这种调调。哦，你根本什么都不知道，就说我家小姐的是非，你都不知道我家小姐为你家公子付出了多少？付出多少？多少？不就是在县衙里李卷宗吗？何止啊！她一个千金大小姐，自降身份，收敛脾气，偷偷学验尸，就因为你家潘公子。所以小姐才收敛脾气，让自己处处都像杨姑娘。明知道对大人的心意有去无回，但仍旧义无反顾，这是多大的决心啊！可这样为了一个人改变自己，值得吗？你懂什么？原来如此。若是能得到所爱，是他故意模仿杨采薇，我才会产生错觉。嗯、既然心里有了决断，就不许再左右摇摆，郁郁不振了。人生本就有得有失。有什么放不下的？干了这杯酒，日后与他坦率相待，一起查出真凶便是。嗯、呃，大人，你也来喝酒啊？你你坐。无妨，你先来的，你坐吧。大人心情不错。竟有闲情逸致来此小酌，是啊，想明白一些事情，拨云见日，自然开心。你看起来也很惬意嘛。嗯，我也想明白一些事情，轻松不少。心中无事，清风自度。但是你慢慢喝，我先告辞了。
亲姑娘熟知何阳，消息灵通，有一样东西，想让你帮忙认一下。从未见过，当真？潘大人就算不信，也不必盯着我看。欢场女子，脸涂脂粉，又饱经世事风霜，就算是你盯着看，也看不出什么的。我与大人既然已经结盟，定会知无不言，怎会欺瞒大人？说到同盟，明日便是我与银雨楼的七日之约了。放心，一切早已准备就绪。见过，也没听过。姐姐，带你看，这上面这个图案，像水纹形状的，大概是跟水上的帮派有关吧。只要银子给够，我肯定能打听到。银子肯定给够你，你好好查，放心吧。哎，对了，嗯，师傅一切可好？一切都好，能吃能睡的，就是总念叨。我一定要尽快查清真相。跟师傅团聚。酒馆小二说的男子应该就是他了，可一个京城来的大小姐，怎么会跟鬼师小贩是朋友？这可是古楚国的宝贝，赚大发了！阿江。将要下雨，这个天可真是……哎，干什么？哎哎哎哎！你跑什么？嗯，你你是女子？你看不出来吗？打听个事儿。我可是江湖包打听，只要银子给够了，你想打听谁都行。够吗？说吧，想问谁？上官池。还不认识。哎呀，不是你这个人说话能不能？好好说，好好说，我有可能知道了。你问啊。前两日你们二人将我送回客栈，为何帮我？还有。他又为何会打兰花姐？什么兰花姐啊？兰花姐是我朋友独创，除了他以外，没有人会。哎呦，这小混混，吓唬我半天，就为了问这个？你那朋友叫杨采薇吧？你也认识杨采薇？认识，那是我杨姐姐。我杨姐姐对我可好了，兰花姐就是她教我打的。那天是这么回事儿，我呢路过酒馆，看见你醉醺醺的在那喊我杨姐姐的名字，我想你们肯定是认识的了，应该是朋友，所以呢我就大发慈悲，想要把你给背回去。我上官小姐只是搭了把手，没想到你这个人恩将仇报，不仅拿剑指着我，还摸人。杨姐姐真是。谁摸你了？哦，你叫什么名字？白小生。既然你是杨采薇的朋友，又为何会跟上官芷待在一起？我可听说，上官芷对杨采薇并不友好
，上官小姐来找我买首饰，一来二去就认识了呗。我觉得他这个人不像传闻中说的那么讨厌，所以后来我们。全都是那个该死的潘月，她逼婚害死了我杨姐姐，又跟上官小姐弄得不清不楚的，还玩弄上官小姐的感情。这敌人的敌人就是朋友嘛，对吧？我听说他跟尹雨楼有七日之约，所以我就想趁机去找找线索，想要扳倒这个伪君子。所以你查出来了吗？查出来了呀。你这个人问题怎么这么多呀、啊？你什么都想问啊？你刚才问我的问题，我都没收你钱，还给你了。这能不能说，我还得问上官小姐的意见。没事了吧？我先走了啊，我走了。与严雨楼、卓少主这一战，明日开局定胜负。潘大人连蔡生那英俊有八狠力的人都能赢，对付卓少主自然不在话下。就是，正所谓强龙压不过地头蛇，潘大人再有能耐，碰上严雨楼，那也得栽跟头。怎么说？明日就等于送降了。没错。诸位，诸位，这银雨楼可要找上门了。我昨天去寺庙里抽了个签儿，你们猜怎么着？大凶！哎，咱们是不是得提前准备准备啊？准备什么呀？准备跑啊！你们想，这两边万一动起手来，就咱这几个歪瓜裂枣的，还不够人着手帮主一手削的呢。刘捕快。你拿个主意、啊，就咱人跑还是不跑呀？哎，这事儿啊，我昨天晚上想了一宿，真想了一宿啊，真难办。你们看啊，这要是不跑，很有可能小命就搁这儿了啊。但是你们说要跑吧，这这这个月月钱还没结呢。这万一要是没打起来，这这这不亏大发了吗？你这，你这不是为了芝麻丢西瓜了吗？哎呦我去！你跑，你跑。切，这万一，万一是没打起来，哥几个在河阳以后怎么混呢？我又不是河阳人。切，哼！你们几个说了半天，这一个个都是临阵退缩的懦夫啊！要跑你们都跑吧，老夫誓与潘大人站在一起，与这罪恶做生死一搏。嗯，哎呀，哎呀，哎呀，老主簿啊，我可知道你把棺材本都压在潘大人那边了。对对对，哎呀，还在这儿显得多么正义凛然似的。老主簿，不好了。四大宗族的人来了。三个，潘大人这关可难过喽。银雨楼的阵仗真大呀！正戏还没开始，伏击就已经埋下了。<笑>潘大人，您误会了。您和银雨楼共进一堂，那是河阳千载难逢的大事啊！我们俩就是来看热闹的，什么事情都不插手，放心啊。<笑>顾堂主说的是。卓少主说要让大人灰溜溜的滚出河阳
，我倒是好奇，怎么个滚法，所以就迫不及待的来了。潘大人，七日之期已到，杨采薇坠楼一案，大人该给个交代了。不急。<笑>大人，拖延时间是过不了关的。过不了关，又如何呀？又如何？如果这县衙不依法行事，那还留着他干嘛呀？不如一把火烧了。大人，坠楼案真凶已经带到。大爷上来。是。放心，我已经为大人准备了一份见面礼。啊，潘月那日与青帝耳语，原来是在准备替罪羊，怪不得七日之期，他完全不急。原本是沉香主的手下，那个丑八怪害死了沉香主，我是要为沉香主报仇，假扮成宾客，潜入了大婚现场，找机会把那个丑八怪打晕，然后，然后推下楼摔死。哎。此事怕没那么简单吧，卓少主。哎，卓少主，藤溪河阳百姓要为杨姑娘一案寻个真相，这番心意真是让我等心悦拜服。至于这个小贼，胆大包天，自然与银雨楼无关。误会一场，我们没有必要因为一个小贼。与官家失了和气，孙堂主，你说是不是啊？少主到。这就是三年前血洗金水帮的银玉楼少主吗？从没露过面呢
的是诚恳，困住你的是认真。过往太重，难免讳莫如深。还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫？谁都莫问放手那一刻是洒脱还是软弱。心门是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几番红脸，哪怕愚损，却不枉此生。若是草木皆离人，若山水皆空门，一朝梦一夕深。只愿不负这相思浮沉，只愿一不负这段。是仓皇的不忍，是不敢与你